हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड आल्सो एंशियंट हिस्ट्री मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑल इन वन अर्थात हिस्ट्री मध्य हिस्ट्री ऑफ इंडिया मध्य टोटल जेटा थकसी अपना जेटा बांग्लाई जदी बोली हमरा सेटा होच एंशियंट हिस्ट्री मेडिएवल हिस्ट्री ठीक है अर्थात मध्य युग आधुनिक युग एवं अच्छा अपना जेटा पढ़ एंसियंट हिस्ट्री तो एनसियंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री और मडार्न हिस्ट्री तीन टेम आलोचना करब एर आगे हमें एक भिडियो दिए अर्थात भिडियो तो छो कि मडार्न इंडियन हिस्ट्री और एक इंडियन नैशनल मुवमेंट तो एक अने के बुझते पर इंडियन नैशनल मुवमेंट और मडार्न हिस्ट्री मडार्न हिस्ट्री हे अपार स्टार्ट कत थे ना मडार्न हिस्ट्री सरि मडार्न इंडियन हिस्ट्री अपना स्टार्ट हो जाए अठारोश अठारोश सतान्न अठारो सतान्न के स्टार्ट हो नैशनल मुवमेंट अठारोश सतान्न के स्टार्ट हो नैशनल मुवमेंट उन्नीस सौ सतर पर्त ठीक है और मडार्न इंडियन हिस्ट्री जो धरी अठारोश सतान्न पर थके उन्नीसश सत पर्त धरा हो क्यों नैशनल मुवमेंट शुद्ध आलोचना कर शुद्ध मुवमेंटगुल आलोचना कर ठीक है आशा करी अपनारा बुझते पे नैशनल मुवमेंट जगू इंडियन नैशनल मुवमेंट हो विभिन्न धरण मुवमेंट रियट और विभिन्न धरण हे वायर से गुलो हे अपना नैशनल मुवमेंट जो रकम मुवमेंट हो टोटाल से नैशनल मुवमेंटगुल अनलि आलोचना कर जो मडार्न इंडियन हिस्ट्री बला है प्लस गांधीयानी जुक्त थको ठीक है गांधीयानी एक कारण जुक्त थको गांधीजी विभिन्न साथ जुक्त छेंपनर हे से मडार्न इंडियन हिस्ट्री जी बोला सेतरशो सतान्न पर ही धरे नहीं ठीक है और सतरशो सतान्न पर तो दूर कथा ये धरा है एक्चुअलि मडार्न इंडियन हिस्ट्री जो बला है से पर्तुगिज आगमन अर्थात पर्तुगिज आगमन थे स्टार्ट करब मडार्न इंडियन हिस्ट्री ठीक है अर्थात भास्को डागामा जी एस चौदहश अठान्न तो चौदहश अठान्न से ही समय थे चौदहश अठान्न चौदहश अठानबई ठीक है तो से ही थे हमें आलोचना करब ठीक है टोटाल हो मडार्न इंडियन हिस्ट्री क्योंकि से दो पीडिएफे छो एक छो हैंड रिटर्न पीडिएफ अनेक मैंने बुझते असुविधा हे हैंड रिटर्न पीडिएफ तो बंधुरा हैंड रिटर्न पीडिएफ जदि ना नीते हमें से प्रिंटिंग दीची प्रिंटिंग पीडिएफ्ट देवे अपनारा देखे नबें भिडियो मैं पीडिएफ क्वालिटी देखे नीचे लिंक देवा थकबे नहीं नबें हैंड रिटर्नर पीडिएफ जो लिंक है दिया है लिंक हमें तुले नब ठीक है क्या अने बुझते हैं ना तो चलो प्रिंटिंग एबार के प्रिंटिंग नोट ही अपन देवे ठीक है टाइपिंग नोट और बंधुरा जरा चैने नतून आज प्लिज बंधुरा चैनल सबसक्राइब कर नीन और पास नोटिफिकेशन बिलटा के अन कर दिन तो हमें जख ही हमें इम्पोर्टेंट भिडियो अपलोड करब सब आगे नोटिफिकेशन पे जा ठीक है आशा करी नैशनल मुवमेंट और मडार्न इंडियन हिस्ट्री मध्य अपन क्लियर हो गए मडार्न इंडियन हिस्ट्री मैंने जख ही हे पर्तुगिज आगमन हो ठीक है क्योंकि अपनारा पर्तुगिज आगमन जो ये धरे जी चौदहश अठान्न एक सेकेंड अच्छा तो हमें पर्तुगिज आगमन थे जरा राजी भाईर बोट पढ़े यूपीएससी दिशन राजीव भाईर बोट अने के नैशनल मुवमेंट से देखें नैशनल मुवमेंट और मडार्न इंडिया मडार्न इंडिया आलोचना कर ठीक है राजीव भाईर मडार्न इंडिया से देखें चौदहश चौदहश साल थे हे आलोचना कर मडार्न इंडिया आशा करी बुझते पे जार जो हेखने जे पीडिएफर जो डिफारेंसटा छो कूड़ी टाक छो अनलि सिरफ हे अपना इंडियन नैशनल मुवमेंटर क्षेत्र और मडार्न इंडियार क्षेत्र छो एक पाँच टाक ठीक है आशा करी बुझते पे ठीक है से इलाबोरेट छो बोला जार जो तो चलो एखे हमें आज के आलोचना करी आशा करी अपन कनफ्यूशन दूर हो गए नैशनल इंडियन नैशनल मुवमेंट और मडार्न इंडियन हिस्ट्री इंडियन नैशनल मुवमेंट क्योंकि मडार्न इंडियन हिस्ट्री मध्य ही ठीक है और एखे एक कथा आलोचना कर दी एखे जरा जेरल सैंसर पीडिएफ निच्चन जेरल सैंसर जियोग्राफी एज इट इज जी अपनारा हिस्ट्री पीडिएफ नीते चाहिए हिस्ट्री एक् एक टाइम लगे बेड़ाते एक सप्ताह मत टाइम लगे ठीक है तो से दिए देव तो एम होते क्या जेहतु अनेक कि मैं नेटवर्क प्रब्लेम लैपटप थे अनेक कि आउट हो गए ठीक है आउट हो गए बोलते मैं जो पेजगुल कलेेक्ट कर तो से पेजगुल अनेकगुल आउट हो गए जगह तैरि करार समय तो जार जो एक प्रब्लेम हो तो वोटा पीएससी परीक्षार ये बस थकबें ना पीएस परीक्षा आगे दिए देते हमें शिवर ना ठीक है क्या अनेक टाइम लगे क्या करते तो तैरि करते टाइम लगे कि टीम आज तरह तैरि कर तैरि करते एक टाइम लगे ठीक है तो से बोलते ना पीएस क्लस परीक्षार आगे दीते एज इट इज जिओ जिओग्राफी और जेरल सैंस जरा नहीं ठीक है तो हिस्ट्री मडार्न इंडियन हिस्ट्री टोटाल सरि मडार्न इंडियन हिस्ट्री बना हिस्ट्री अफ इंडिया टोटाल 
आज के आलोचना करब ठीक है तो बस बक बक ना कर चलो शुरू करा जाए तो प्रथम आसी जेटा मडार्न इंडियन हिस्ट्री सरि प्रथम आसी एनसियंट हिस्ट्री ये भिडियो क्योंकि टोटाली हमें आलोचना करब इतिहास बीटा ठीक है तो चलो कारो को कोश्चन थकले कमेंटे जान कमेंटे अवश्य अन्सार देव ठीक है अच्छा और एक तो बोले दिल कारो जदि पीडिएफ नार समय केंार समय जो को प्रब्लेम है नेटवर्क अवश्य हाँ जान ठीक है अच्छा एपर हमें आस इंडियन प्रि हिस्ट्री इंडियन प्रि हिस्ट्री बोलते बोझा एकदम इंदास व्यी सीभिलइेशन आगे अर्थात से बांगल् जी बोली पुराना पुस्तर जुग तर हमारे मध्य पुस्तर जुग तर हमारे नतून पुस्तर जुग अर्थात पैलिओलिथिक एज अच्छा एगुलो जगह इम्पोर्टेंट आसगुल आलोचना करब सब आलोचना कर जाए ना एक भिडियोते द पिरियड देयर अफ देयर अफ जे देयर फोर वन वाज स्टोन एज हुईच हेज़ बीन डिवाइडेड इन टू पैलिओलिथिक एज आगे बोले ओल्ड स्टोन एज मिडिल स्टोन एज हम मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज एखे एक कोश्चन मेसोलिथिक के बला है माइक्रोलिथ यह कारण बला है डब्ल्यू बीसि एसर कोश्चन एट माइक्रोलिथ यह कारण बला है से समय हे छोटो पाथर हे छोटो धारालो पाथर मैं छोटो पाथर हे से समय ता कलेेक्ट करत ठीक है नियोलिथिक एज नियोलिथिक एज हे नियोलिथिक एजटा के बला है मैसोलिथिक एज ठीक है नियोलिथिक एजटा के बला है मैसोलिथिक एज हे बड़ो स्टोन अर्थात बड़ो पाथर एरपर आसन पैलिओलिथिक एज पड़े नहीं जो हे पाँच हज़ार बेसि थे आठ हज़ार बेसि पर्यत ठीक है से आईस एज ठीक है अनेक समय एखान कोश्चन आसे आईस एज छो आकटा इम्पोर्टेंट जिस हे फूड गैदारिंग पीपल हू लिव अन हांटिंग गैदारिंग एंड वेल फ्रूट एंड भेजिटेबल्स से समय मानस की करत हे हांटिंग करत शिकार करत एंड फूड गैदारिंग हो खाद्य संग्रह दौड़ाते क्या मानस कथा आज है प्रथम खाद्य तपर वस्त्र तपर वासस्थान तो से रकम हिस्ट्री हमें जो पड़े आसब यह आलोचना करब खाद्य वस्त्र वासस्थान मानस प्रथम खाद्य दौड़ो अर्थात फूड गैदारिंग लिव ऑन हांटिंग एंड गैदारिंग फ्रूट भेजिटेबल ठीक है तो ये पलिथी के मत पढ़ब और किच्छू पढ़ब ना एरपर हमें आसब अच्छा एखे एक जिस जो बीस एस एस आगे बारे द टुलगल मन रखते हैं पैलिओलिथिक एज मेसोलिथिक एजर नियोलिथिक एजर पैलिओलिथिक एजर टुल हो हार्ड रक कल्ड हो कोआरजाइट हेन्स पैलिओलिथिक मैन और अल्सो कल कोआरजाइट मैन ठीक है अच्छा पैलिओलिथिक जे मानुषरा छो पुरानो पुस्तर जुगे बिलंगस टू नेग्रिटो हमें नेग्रो जानी जो एकदम कलो जो मानुषुलो थे साउथ आफ्रिका तदी के बला है कि नेग्रेटो बा नेग्रो बला है ठीक है तो एखे और हमें एक जिन देखे नब सीट देखे नब सीट और लिव बड़ो कर दीचे जैसे देखते सुविधा है अपन सीट आर फाउंड इन दाली अफ सोन नर्मदा और तुंगभद्रा अर्थात सोन व्यी नर्मदा व्यी तुंगभद्रा व्यी ठीक है अच्छा एरपर हमें आसब मेसोलिथिक एज अर्थात मध्य पुस्तर जुग जो हे इम्पोर्टेंट जिस हे से मानुष फूड गैदारिंग तो करत तरह साथ फिशिंग हांटिंग लेटर स्टेज दे अल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल तपर हे एनिमल डोमेस्टिक करते चालू कर लेने एक इम्पोर्टेंट जिस मानुस कब डोमेस्टिकेटेड एनिमल कर लो पैलिओलिथिक एजे क्यों नए यहाँ हमें मेसोलिथिक एज ठीक है एट आठ हज़ार के छ हज़ार बेसि बेसि मैं बिफोर क्रेस्ट अच्छा एरपर हमें आस मेसोलिथिक एज कथा देखा जाए सैटगुल छोटानगपुर रिजियन सेंट्रल इंडिया साउथ अफ कृष्णा एक्चुअल मेसोलिथिक एज हे साउथ इंडिया साउथ इंडियार दिखाई बला है इन्हें हे बेलन भाली बिंधु बिंधु एखे हे नर्मदा भाली एगुलो हे पाठगुलो ये आलोचना कर और एखे कि दरकार नहीं नियोलिथिक एजा एक इम्पोर्टेंट से छ हज़ार के हज़ार बेसि पर्यत साउथ और इस्टार्न इंडिया एखे हे पा गए कि सीट अच्छा एखे हे इम्पोर्टेंट जिस हे मानुष हे जो फसल करत ग्रीव फ्रूट कर्न लाइक रैगी हर्स ग्राम यो अच्छा एखे हे इम्पोर्टेंट जिस डोमेस्टिकेटेड एनिमल एखे हे परीक्षा आज है दो हज़ार सतर डब्ल्यू बी सी मेन्स एस हे डोमेस्टिकेटेड कैटल शिप एंड गोट ताल प्रथम डोमेस्टिकेटेड कैटल की शिप आबारों बी प्रथम डोमेस्टिकेटेड कैटल हे शिप आशा करी क्वेश्चन तो भूलें ना अच्छा एरपर हमें आस मानुष से समय क्यों करत नियोलिथिक एजे मेकिंग पटारी अर्थात परीक्षा यहाँ आसे कूमर चाका कूमर चाका कब आविष्कार होता है नियोलिथिक एजे एंड बै पटार हुईल अर्थात हे चा चा एवं हे मटर पत्र से समय हे मानुष तैरी करत से नियोलिथिक एज ठीक है आशा करी और भूलें ना कोश्चनगुल एरपर हमें एक सैटगुलो देखे नहीं सैटगुलो हे कलदिया यूपी एंड हे नियोलिथिक नियोलिथिक एज टाच की छोड़ो चालकोलिथिक और आयरन एज भलोक मना रखते हैं चालकोलिथिक और आयरन एज छो नियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बला है मैक्रोलिथ एरपर हमें आस चालकोलिथिक एज अर्थात तमार जुग अच्छा तरह देखे नब एपार्ट फ्रम द स्टोन टुल्स 
हैंड एक्स एंड अदार अबजेक्ट कपार वेर अल्सो यूज हैंड एक्सटा मन रखते हैं हैंड एक्सटा कौन जुगे निओलिथिक एज ठीक है टुल्सगुलो क्यों मना रखते हैं निओलिथिक एज कथाय स्प्रेड होता छड़े पड़े राजस्थान महाराष्ट्र वेस्ट बेंगल बिहार मध्य प्रदेश मिडिल इंडिया अच्छा एरपर हमें आस वेरि भेरि इम्पोर्टेंट इन दस व्यलि सीभिलइेशन जानते अनेक क्वेश्चन आसे परीक्षा इन दस व्यलि सीभिलइेशन जो हमें सबा जानी जो हे कलचार्ट छो बसिभाग सरस्वती सिंधु सीभिलइेशन अर्थात जो पंचनद बला है जो हे सिंधुर पाँचा उपनदी सरि सप्त सिंधु बला हतो यार सतटा उपनदी मिलिए सरस्वती तो एन हारिए गए तो अनेक समय परीक्षा आज को नदी हारिए गए सप्त सिंधुर मध्य से सरस्वती ठीक है तो बाकी हे एखे सैट हाव बीन फाउंडेड हाकरा घाघर रिवार अच्छा अच्छा एखे हमारे जेटा इम्पोर्टेंट से पड़ब जो दहराम सहानी हे डिसकावर कर हरप्पा से रबी नदी तेरे उन्नीसश एक नदी तेरे रबी नदी तेरे भलोक मन रखते हैं महेंजोधरा महेंजोधरा हे माउंट अफ डेड बला है माउंट अफ डेड बल है महेंजोधरा इंदास नदी तेरे और हे डिसकावर बै हे जन मार्शाल बाने हे राखाल दास बंदोपाध्याय ठीक है राखाल दास बंदोपाध्याय अपशन ना थकले जन मार्शाल कह देव क्या जन मार्शाल हे प्रथम व्यक्ति उन्नीसश बस ख्रीटाब्दे अच्छा यहाँ डिसकावर कर हरपान सीभिलइेशन फ्रम पार्ट अफ द प्रोटो हिस्ट्री इंडिया एंड बिलंगस टू ब्रंज एज ताकि हरपान सीभिलइेशन क्योंकि कपार एज नए ब्रंज एज भलोक मन रखते हैं हरपान सीभिलइेशन बिलंगस टू ब्रंज एज इस समय जो मानुषूल देखा जाए कत रकम मानस छो चार रकम एक मेडिटेरियन प्रोटो एस्ट्रोलैड मंगोलएड अलपाइन एक अपनारा कोश्चन बोल तो ये अपनारा अर्थात एट वेस्ट बेंगल लोक कीसर मध्य पड़े है मेडिटेरियन पड़े ना प्रोटो एस्ट्रोलएड ना मंगोलएड ना अलपाइन एटी आपन के जानते चाहम अच्छा एरपर हमें आस अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग रेडियो कार्बन डेटिंग साल मन रखते हैं भेरि भेरि इम्पोर्टेंट रेडियो कार्बन डेटिंग साल हम पचिस शतक सतरश पंचाश बेसि आबार पचिस शतक सतरश पंचाश बेसि हम रेडियो कार्बन डेटिंग जो हे कार्बन फोर्टिन मध्यमे रेडियो कार्बन डेटिंग है ठीक है कपार ब्रोज सिल्वर गोल्ड एयर नोन बाट नट आयरन भेरि भेरि इम्पोर्टेंट आयरन क्योंकि से समय पाव जाए खूब इम्पोर्टेंट एखे आयरन हर्स मैं रखबें आयरन हर्स ताला दो कोश्चन अपन एक साथ हो जाए हर्स पाव जाए आयरनों पाव जाए इन दस व्यलि सीभिलइेशन माइंडेड एट इन दस व्यलि सीभिलइेशन को हर्स पाव जाए को आयरन पाव जाए ठीक है क्यों की की पाव जाता ब्रंज सिल्वर गोल्ड तीन टाइल अच्छा एरपर हमें आज कि जियोग्राफिकल एक्सटैंड जो हे कवर्ड पोर्ट पंजाब सिंधु बलुचिस्तान गुजरात राजस्थान सामपाट अफ द वेस्टार्न यूपी एक्सटेंडेड फ्रम मांडो जम्मू अच्छा एखे एक जिस अपने देखे दी जेटा परीक्षा सब समय आसे अच्छा एखे हे मांडो उत्तरे हे मांडो जेटा एक्सेशन सैड जगह छो उत्तरे मांडो दक्षिणे हे दायम और पूर्वे हे इस्टार्न यूपी अर्थात आलमदीरपुर और पश्चिमे छो कि पश्चिमे छो बलुचिस्तान भलो कर मना रखें पश्चिमे हे बलुचिस्तान पूर् पूर्वे हे आलमदीरपुर जो हिंदू नृत्य अवस्थित और उत्तरे हे दायम जो जम्मू काश्मीर अवस्थान कर सरि उत्तर हे मांडो जो जम्मू काश्मीर अवस्थान कर दायम दक्षिण गोदावरी नदी तीर अवस्थान कर ठीक है परीक्षा अनेक समय आसे ज नर्दार्न मोस्ट सैट अफ इंदास व्यलि सीभिलइेशन से मांडो और दक्षिण मोस्ट सैट अफ इंदास व्यलि सीभिलइेशन से दायम और इस्टार्न मोस्ट सैट हे आलमगीरपुर और वेस्टार्न मोस्ट सैट हे बलुचिस्तान ठीक है तो सूत का जेंडर जो बालुचिस्तान अवस्थान कर तो ये देव ही रहे हे मांडो हे जम्मू काश्मीर आलमगीरपुर वेस्टार्न यूपी एरा हे और साउदार्न सैट हे दायम सूत का जेंडर हे बालुचिस्तान जो वेस्ट अवस्थान कर आशा करी एगो क्यों मुखस्त कर ठीक है तो चलो एरपर हमें देखे नहीं मेजर सैट अफ पाकिस्तान इन हरपा रवि एंड वेस्ट पंजाब महेंजोधर हे इंदास चानहदार हो सिंध अवस्थान कर इंडिया मेजर सैट लोथल रंगपुर सुरकोटारा हे गुजरात कलिबंगन हे राजस्थान बनवाली हे हिसार बनवाली हे हरियाणा और आलमगीरपुर बलम वेस्टार्न यूपी ठीक है तो यो पढ़ते क्योंकि भूलें ना खूब 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 प्रत्येक जिन भलो कर देव आज है जार जो हमें भिडियो तो आलोचना करी जैसे अपन और बो पढ़ार प्रयोजन है ना भिडियो देख ले ठीक है और जैसे पीडियो पीडिएफ टेन दिए जाए नीचे लिंक देवा थकबे नहीं नबें ये बुझते आशा करी असुविधा है ना लेखागुल लार्जेस्ट एंड द लेटेस्ट सैट इन इंडिया डोलाभरा इन गुजरात डक्टर जे आर जोशी एंड डॉक्टर आर इज बेस्ट आर इनवल्व इन इट भेरि भेरि इम्पोर्टेंट डोला बिरा लेटेस्ट जो बोला लेटेस्ट सैट एक्सावेशन इन इन दस व्यलि सीभिलइेशन दें आंसर उल बी डोला बिरा इन गुजरात आबा बोल जो ए रखम कोश्चन आसे अने के इंग्लिशे प्रब्लेम होंगलाते दीची हमें तब लेटेस्ट सैट मैंने एकदम नतून जो बोला नतून को सैट आज पाव गया गुजरात डोला बिरा ठीक है लेटेस्ट सैट आई थिंक यहाँ उन्नीसश चुवान्न अर्थात एकदम 
इंडिपेन्डेंस पर ठीक है सैटटार अभी साल्ट एखे दिए आज कौन हमें से देव ठीक है तो ये आसान इन दस व्यलि सिभिलइेशन टाउन प्लानिंग भेरि भेरि इम्पोर्टेंट टाउन प्लानिंग भलोक मना रखते हैं इलाबरेट टाउन प्लानिंग हम ग्रेड सिसटेम छो रोड्स एंड वेल छो फ्लैंकिंग द स्ट्रीट एंड बै लेंस ओर वेल प्लान हाउस वेल प्लान हाउस बोलते जो है बांगल् जो बी हम पय प्रणाली व्यवस्था तो भलो छो बांट ब्रेक अफ गुड क्वालिटी भेरि भेरि इम्पोर्टेंट एक कथा मना रखबे तुम्हारे पोड़ा हिटर व्यवहार छो बांट ब्रेक ठीक है बांट ब्रेक और मार्ड ब्रेक मार्ड ब्रेक हम कदार तैरी एपर हमें आस गुड ड्रेनेज सिसटेम ये इम्पोर्टेंट जो हरपा मंजूद सब थे जो बोले ये टाउन प्लानिंग ही बला है और तरह ड्रेनेज सिसटेम सब थे भलो ठीक है एबारे बोला टाउन के जो दो भागे भाग करा है आपार आपार पार्ट अर्थात अपार हाउस जगू के बला है सीटाडेल और लोअर पार्टा के बला है अमनी लोअर हाउस तो सीटाडेल जो सीटाडेल के बला है एक्चुअल बांगल् जो बी एटे दुर्ग बला है ठीक है तो ये बला हो और दुर्ग जो सीटाडेल कथा अवस्थित छो बसिभाग से देखे नब एखे बला सीटाडेल छो मार्ट ब्रिक वाल एंड सीटाडेल पब्लिक बिल्डिंग ग्रानारि इम्पोर्टेंट वार्क अफ रिलिजियस बिल्डिंग एक्चुअल दुर्ग बोलते इन्हें बोझा हमारे मध्युग एट दुर्ग बढ़ब आब मडार्न इंडिया जो चले आसब से विभिन्न धरण तक जे ब्रिटिश सरकार जो दुर्ग कर सबकि तरह मजूद थको ठीक है तो से ता दुर्ग बोलते ग्रानी थे आरम्भ कर विभिन्न धरण वार्क अफ विभिन्न धरण सभा समिति से सबकि सीटाडेल एकदम जे आपनर विभिन्न जो मानुष्य बसबस् स्थान आज से एक उचित अवस्थान करत सीटाडेल ठीक है सीटाडेल कथा पा गया ढोला बीराते पा गया ठीक है अच्छा एखे और एक जिनिस महेंजोदर हो ग्रेड बात एखे अने कोश्चन का कन्फ्यूशन थे जाए ग्रेड बात और ग्रेड ग्रेनारि दो क्योंकि महेंजोदर माइंड इट ग्रेड बाथ एंड ग्रेड ग्रानारि दोटे महेंजोदर जी सिक्स ग्रानारि बला है सिक्स ग्रानारि फाउंड इन हरप्पा ठीक है सिक्स ग्रानारि जो बोला है छोटे ग्रानारि एक साथ पागे हरप्पा अने के भावें ग्रेड ग्रानारि बोधे हरप्पा ना ग्रेड ग्रानारि हरप्पा ना ग्रेड बाथ महेंजोदर ग्रेड ग्रानारि महेंजोदर जो सिक्स ग्रानारि जो बोला एक साथ फाउंड हो कथा से हरप्पा ठीक है अच्छा इरपर हमें आस जो एक्सावेशन एक्सावेटर और साल आगे बल सालगुल आलोचना कर देव चानुदार चानुदार हो इंदास नैत्य अवस्थित उन्नीस एक त्रिश आज एम जी मजुमदार एम जी मजुमदार कारा कारा एक्सावे मैंने एक्सावेट कर कारा खनन कर नामगुल्लो हम भेरि इम्पोर्टेंट सूतका जेंडर कथा बल ये हम बालूचिस्तान क्योंकि वो दशक नदीत अवस्थित उन्नीसश सताश हे अरल स्टेन अरल स्टेन हे एक्सावेटर अर्थात खननकारी एरपर आस कोट दीजिए दीजिए कोट दीप अच्छा कोट दीप से इंदास नैत्र अवस्थित फाजल अहमेद खान अच्छा एक्सावेटर रूपार रूपार हो रूपार हम सैटेलैट नैत्र अवस्थित भेरि भेरि इम्पोर्टेंट एट परीक्षा एक बार एस रूपार हो नैत्र अवस्थित रूपार हो सैटेलैट नैत्र अवस्थित उन्नीस सौ तेपन्न बांगला जो बोली स्वतंत्र नैत्र अवस्थित उन्नीस सौ तेपन्न एट एक्सावेटर हो वाई डी शर्मा बनवाली एट हरियाणा अवस्थित बनवाली हम सरस्वती नैत्र अवस्थित उन्नीस सौ तियतर ख्रीटाब्दे आर एस बीस अच्छा उन्नीसश चुवान्न जो लोथर लोथर हो उन्नीस चुवान्न भगवान ऐतर अवस्थित एस आर राव अच्छा रंगपुर रंगपुर कथा अवस्थित रंगपुर हे एखे हे महर नैत्र अवस्थित और ये हे एम एस भाट बेबी लाल एस आर राव एरा तीन जन मिले एट खनन करम्री अम्री हे इंदास नैत्र अवस्थित एट हे एन जी मजुमदार उन्नीस सौ उनत साले खनन करलिमंगन भेरि भेरि इम्पोर्टेंट घागर नैत्र अवस्थित और एट उन्नीस एकषट्टी साले बेबी लाल सुरकोटरा सुरकोटरा हे सुरकोटरा हे गुजराटे अवस्थित उन्नीस सौ चौष्टि साले एट एक्सावेट कर जेपी जोशी आलमगिर पर हिंदन नैत्र अवस्थित एट एक्सावेट कर उन्नीसश अठान्न वाई डी शर्मा अच्छा इरपर आसान हमें इंदास व्यलि सीभिलइेशन कि जिन देखे नहीं जगह हम फूड ग्रानारि भेरि भेरि इम्पोर्टेंट वही समय आसे इंदास व्यलि सीभिलइेशन मानुषा कि चाष करत खेत तो बेस इम्पोर्टेंट हे हुईट सब बस हुईट अर्थात जो है गम गम बार्लि रई पी सीसम मास्टार्ड रईस रईसा अनेक पर रईस कथाए पा गया है से जानी लोथल और रंगपुर पा गया है रईस हास्क अर्थात जो बांगल् जो बी धान जो चाल छाड़ान पर जो बेरो बला है तुष बला है आई थिंक तुष ना और एक आज कूड़ो ना कि एक नाम आज तो हे पा गया है तो से बोझा जा धान धान चाष होत धान पा जो ठीक है क्योंकि मेन जो बला है तरह खाद्य से हुईट बार्लि रई पी सीसम मास्टार्ड भेरि भेरि इम्पोर्टेंट एगुल मना रखते हैं ठीक है और कटन से फार्ष्ट कटन फार्ष्ट प्रड्यूस कटन इन इंडिया ये मना रखते हैं इंदास पेपल अर्थात इंदास व्यलि सीभिलइेशन मानुषा प्रथम कटन 
আবিষ্কার করেছিল অর্থাৎ প্রথম কটন হচ্ছে ওখানে তারা চাষ করত ঠিক আছে কার্পাস যেটাকে বলা হচ্ছে কালীবাঙ্গন কালীবাঙ্গন ফিল্ড আর প্লাউইং উইথ উডেন প্লাউ এখানে হচ্ছে কাঠের লাঙল পাওয়া গেছে যার জন্য এখানে বলা হচ্ছে কালীবাঙ্গন হচ্ছে ফিল্ড হচ্ছে উডেন প্লাউ আচ্ছা এরপরে আমরা আসছি ডোমেস্টিকেটেড অ্যানিমেল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডোমেস্টিকেটেড অ্যানিমেল অন লার্জ স্কেল বিসাইড দ্য ক্যাটেল ক্যাট ডগ ও আর ডোমেস্টিকেটেড তাহলে মানুষ কি ক্যাটেল বলতে এখানে বোঝাচ্ছে কিন্তু যে মহিষ গরু মহিষ এগুলো হচ্ছে ক্যাটেল বা গবাদি পশু ছাগলও আসছে ঠিক আছে তো ক্যাট ক্যাট অ্যান্ড ডগ হচ্ছে ডোমেস্টিকেটেড হর্স ওয়াজ নট আগেই বলেছি হর্স আর আয়রন এটা নট দুটোই মানে পাওয়া যায়নি আর একটা জিনিস হর্স রেমেন কিন্তু পাওয়া গেছে হর্স রেমেন কোথায় পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে সুরকোটাটা ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট এই কোয়েশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট সামনের এক্সামের জন্য কেউ যদি ভিডিওটা ভালো করে শোনো আমার মনে হয় না আর হিস্ট্রি আপনাকে আর পড়তে হবে বই ঠিক আছে কেন আমি বুঝিয়ে বুঝিয়ে পুরো বইটা শেষ করবো দরকার হয় পার্ট ওয়ান নয় পার্ট টু দিয়ে করবো ঠিক আছে আচ্ছা গ্রেপ রোপার হ্যাভ বিন দ্য ডিসকভার্ড প্রডিউস সাফিসিয়েন্ট ফিড দেমসেল ফুড গ্রানার স্টোর ইন গ্রানারি অর্থাৎ শস্য ভান্ডার যেখানে থাকতো সেখানে তারা স্টোর করে রাখতো দেন আমরা আসছি এবারে অ্যান্সিয়েন্ট ইন্ডিয়া অ্যান্সিয়েন্ট ইন্ডিয়া অ্যাকচুয়ালি ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন আর বেদিক সিভিলাইজেশন আচ্ছা সব কিছু হচ্ছে অ্যান্সিয়েন্টের মধ্যেই পড়ছে তো চলুন এবারে আমরা কিছু দেখে নিই ইউনিট ইউনিট অফ ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগুলো পরীক্ষায় আসে ছোটোখাটো জিনিস যেগুলো হচ্ছে আপনাদের অন্যান্য বইয়ে খুঁজে পাবেন না এগুলো ঠিক আছে ইউনিটটা কি ছিল ইন্টু ষোলো ইন্টু ষোলো মানে ষোলো ইন্টু এক ষোলো ইন্টু দুই ষোলো ইন্টু তিন এইভাবে ওদের ইউনিট ছিল অর্থাৎ ষোলো ওয়াজ দ্য ইউনিট অফ মেজারমেন্ট সিক্সটিন কেউ আবার মনে করবে না এতগুলো ইউনিট অ্যাকচুয়ালি এটার ইউনিট ইন্টু করলেই হয়ে যাচ্ছে চার ষোলো চৌষট্টি তারপর হচ্ছে আবার ষোলো ইন্টু দশ এইভাবে ওরা ইউনিট করতো তো আমাদের ইউনিটটা মনে রাখতে হবে ষোলো অর্থাৎ ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজ সরি ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের ইউনিটটা কি ছিল ষোলো আচ্ছা এরপর আমরা আসছি ফেন টুল ওয়ার্ক সেল ওয়ার্ক বাংলা মেকিং পটারি মেকিং এগুলো তো ছিল এগুলো আর পটার কিছু দরকার নেই ইম্পর্টেন্ট জিনিস কপার ফ্রাম ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কোথায় অবস্থিত এটা রাজস্থান রাজস্থান থেকে তারা কপার হচ্ছে কী করতো কপার হচ্ছে তারা ওইখান থেকে আহরণ করতো মানে ওইখান থেকে তারা হচ্ছে খনন করে তুলতো বা ওইখানে পাওয়া যেত লাপিস লাজুলি পাওয়া যেত কোথায় আফগানিস্তান থেকে লাপিস লাজুলি নিয়ে আসতো সিলভার কোথা থেকে পাওয়া যেত সিলভার হচ্ছে এখানেই পাওয়া যেত প্রথম সিলভার যদি বলা হয় গোল্ড নেওয়া হতো কর্ণাটক থেকে কর্ণাটক থেকে আমরা জানি কর্ণাটক হচ্ছে গোল্ড ফিল্ড আছে আর সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া থেকে নেওয়া হতো টিন বিড মেকিং বিড মেকিং হচ্ছে চানু দড়ে ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিড মেকিং কোথায় বিড মেকিং ফ্যাক্টরি ছিল চানু দড়ে এবং লোথালে ঠিক আছে ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট ডকিয়ার্ড ডকিয়ার্ড কোথায় পাওয়া গেছে ডকিয়ার্ড পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে লোথাল আর রংপুর সোমনাথ বালাকোট ফাংশন আর সিপোর্ট সুতকা জেন্ডার অ্যান্ড সুতকোহা ফাংশন ওয়াজ আউটলেট আউটলেট মানে এখানে বন্দর ছিল ওখান থেকে বিভিন্ন ধরনের তখন তো সবসময় সি পথে অর্থাৎ হচ্ছে সমুদ্র পথে যাত্রা করতো মানুষ তো সেখান থেকে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট তাদের ব্যবস্থা ছিল ইনল্যান্ড ট্রান্সপোর্ট আচ্ছা এরপরে আমরা এখানে আর তেমন কিছু পড়ব না এরপরে আমরা এসে যাবো ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের হচ্ছে কি ব্রঞ্জ এজ এটা বললাম বিলংস টু ব্রঞ্জ এজ নট চালকুলি থেকে এজ নট আয়রন এজ এটা হচ্ছে ব্রঞ্জ এজ আচ্ছা ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের আর কিছু তেমন পড়ার নেই সেগুলো আপনাদেরকে পড়ে নিতে হবে পলিটিক্যাল রিজন সোশ্যাল লাইফ এগুলো হচ্ছে পড়ে নেবেন ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো আমি শুধু বলে দেবো আচ্ছা এখানে একটা বলে দিই ইন্দাস সিন্ধু নৈত্রে অবস্থিত জি আচ্ছা সরি ইন্দাসকে যদি বাংলায় আমরা বলি এটা হচ্ছে সিন্ধু তাহলে এখানে আমরা দেখছিলাম যে আগে কী নাম ছিল অর্থাৎ ঋগবেদিক সময় হচ্ছে নদীর কী নাম ছিল এখন কী নাম হয়েছে মডার্ন নেম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় পরীক্ষায় আসে ইন্দাস যেটা হচ্ছে সিন্ধু সিন্ধুটাকে আমরা ইন্দাস বলি আবার বাংলায় বলি সিন্ধু আচ্ছা ঝিলাম ঝিলাম নদী যেটা বিতস্তা বলা হতো আগে সেটা এখন নাম হয়েছে ঝিলাম চেনাব চেনাব হচ্ছে নাম হচ্ছে অশোকিনী অশোকিনী আগে নাম ছিল এখন নাম হয়েছে চেনাব রাবি রাবি আগের নাম ছিল পুরুষানী পুরুষানী বর্তমান নাম হয়েছে রাবি বিপাসা বিপাসার নাম হয়েছে বর্তমানে বিয়াস আচ্ছা সাটলাইজ সাটলাইজ বর্তমানে নাম হয়েছে শতদ্রি বা শতদ্র আচ্ছা বর্তমান নাম হয়েছে সাটলাইজ আচ্ছা গোমতি গোমতিটা গোমা লাগে নাম ছিল এখন হয়েছে গোমতি আর ক্রুমু ক্রুমু এখন নাম হয়েছে কুররাম আর দৃশা দৃশাদতি দৃশাদতি যেটা ছিল এখন হচ্ছে ঘাগর ঠিক আছে তো এই
स्टेपल क्रॉप वाज याबा याबा कौन टाके बोला था बारली वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इटा डब्ल्यूबीसीएस में से रासा क्वेश्चन याबा बोला है तो किसे बारली के इटा यूपीएससी तो वैसे जाए क्वेश्चन टा तो भेदोत्त के किचु किचु क्वेश्चन जी गुलो होच्छ अपना खुटिये खुटिये पोर्ट्था होवे ताहोले किन अच्छा क्या ना बेदिक पीरियड टा पढ़नी है क्या तो बेदिक पीरियड टा होच्छे वेरी इम्पोर्टेंट जिन्स जेटा सेटा होच्छे बेदिक पीरियड टा चिलो सॉरी अच्छा आर्यन फॉलो अ मिक्स्ड कोनाइ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पेस्टोरल एवं एग्रीकल्चर व्हिच कैटल प्लेड अ प्रीडोमिनेंट पार्ट अच्छा एक ने इम्पोर्टेंट जिन्स मोस्ट ऑफ � एक और तो मैन लाइफ हुआ जी कोई फैलन टॉप दैट एक्सो काउ अच्छा इकहने एक ता जिनिस गोल्ड कॉइन चिलो निस्क ठीक है छे निस्क क्रिस्नल एवं शत माना वेरी 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 इम्पोर्टेंट इकहने तारा जो गोल्ड कॉइन यूज़ करता बेदी के इस तारा जो क्रिस्नल क्रिस्नल चिलो होच्छे शत माना शत माना क्रिस्नल दो एक ने चला ऐसे हमरा बेदिक प्रियोड़ अप रिलेशन एक ने होच्छे तीन चट्टे देवता नाम मुने रखता होगे जेटा कि एक टा होच्छे ओग्नी ओग्नी चिलन फायर गॉड अर्थात होच्छे आगुने देवता चिलो ओग्नी इंद्रो इंद्रो चिलो कि झाड़ विष्टि देवता तो इंद्रो जी झाड़ झाड़ विष्टि देवता चिलो इंग्लिश क्या है स्ट्रॉम एंड थंडर ठीक है सर अच्छा इर पर हम रहस्व पुरानदर बा दुर्गो धंसो कारिये बोला है काके ना इंद्रो के वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ठीक है सर अच्छा इर पर हम रहस्व पुरानदर बा दुर्गो धंसो कारिये बोला है काके ना कैपिटल एंड होच्छ अपनर आगे की नाम चिलो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पौधे वर्षे डब्ल्यूबीसी सेक्टर कोरे क्वेश्चन दे इखान देखें काशी काशी होच्छ काशी राजधानी की चिलो काशी होच्छ मौजूदा पद काशी होच्छ बारानोशी बौर्तमान कौन जगह अराउंड बारानोशी कोसला कोसला होच्छ स्राबस्ते जेठा होच्छ स्टा� अच्छा मगोद मगोद होते हैं हमरा जोनी राजगिरी इटाई पड़ते हैं पटना एवं गोवा डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं मगोद अरबाज़ जी बाज़ जी होते हैं बॉयसाली जेट होते हैं बॉयसाली डिस्ट्रिक्ट का बिहार ए पड़ते हैं बाज़ जी टाइप ऐसा चिलो आ 2000 शाहदरा डब्ल्यूबीसीएस प्रीलिम्स ऐसा चिलो मॉल्लो मॉल्� मार के उस उक्ती मटियो बोलता बारन उक्ती मटी जेटा होचे स्टैंड पार्ट ऑफ मॉडर्न बुंदल बुंदल खंड चेदी बुंदल खंड ऐडा मने रख बन बहुत सोचे कोसम भी अराउंड मॉडर्न एलाहबाद अमरा एलाहबाद मने रख बो बहुत सो कोसम भी एलाहबाद ही भाबे आर कुरु कुरु होचे होस्तनापुर जेटा होचे दिल्ली एवं मिरात कांपालिया बा अच्छी छात्रों ऐठा होच्छे रोहिल कांड अच्छा मौत सो मौत सो होच्छे विराट नगर जेटा पड़च्छे जयपुर एवं भरतपुर सो सोर्सन सोर्सन होच्छे मथुरा मथुरा डिजन सोर्सन टाइम पॉटन होच्छे और अशोक अशोक इरा होच्छे अशोक अशोक होच्छे पोड़ाना जेटा होच्छे महाराष्ट्र पड़च्छे अवंती होच्छे � कश्मीर पर चाहिए ठीक है सर तो चलो उन बुद्धि जाम इन इंडिया इबारे हम रहा सी जब बुद्धि जाम एंड जॉइनिंग जाम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इकहन तेरे को पौधे बच्चों पौधे पर इखाए एक टके दूर कोशिश नाज बे तो बुद्धि जाम जेटा बुद्ध हम रहा जाने तीन टे पिलर चलो जेटा का बलाई तेरे पिटा इट्स फ and order buddhist of monk and nun jira hache buddha dhammo sangha very very important buddha dhammo sangha ta mona rakhta habye buddha history ke chila also known as the shakkamuni take bala hata shakkamuni or tatha gato buddha ke bala hata shakkamuni or tha tiri chilan shakko clan 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 or tha shakko bhaus ya bala hata ar paso tasa tb si te another jormugr mani jira hache ki bala hai डेट होच्छे बार डेट एवं होच्छे मित्तु डेट होच्छे कंफ्यूशन थके मौतन तारे बोलो जुकता थके तो हमरा काचे काचे पढ़ने बैठे क्या चाहे पांच सौ दस टी बीसी जेट होच्छे बेसा का पुण्य मारे एट लोम मिनी लोम मिनी तो जन्म ग्रहण करे नेयल होच्छे कपिला बस्ता जेट होच्छे बर्तमाने नेपाल अवस्थान
जेहेज मदार हो महामाया और कौशल डायनसि कौशल डायनसिटी छिले और स्टेप मदार अर्थात जन्म समय जो मा मारा जाए तक है सप्त गौतमी आसे स्टेप मदार गौतमी हो जाए लालन पालन करें तक तर नाम है गौतम एंड षोलो बचर बस यशोधारा साथ तरह विय है तेर बचर सरि तेर बचर बस वि अच्छा सरि षोलो बचर बस विर तेर बचर पर मैं षोलो और प्लस तेर कत कर उनत्रिस बचर हो उन बचर बस एक पुत्र है पुत्र नाम मना रखते हैं राहुल और तरपे हे ऊनत्रिस बचर बस ही चान्ना एवं हे कंटक भेरि भेरि इम्पोर्टैंट चान्ना छो तारे जेटा के बला मेरे बला सहरि ऐलेदार हम क्या संगी धरु बंधु व संगी चान्ना छो तार संगी एंड कंटक कंटक हे तर घोड़ार नाम छो कंटक दूजन के लिए बाड़ी के पाली गए से क्यों बला हतो ग्रेट रिनाउन्सिएशन बांगल् जी बला हो महाभिनिष्क्रम ठीक है एरपर हमें आस हिज फार्ष्ट मेडिटेट की छो आलारा कलम अर्थात तर प्रथम टीचार परीक्षा डब्ल्यू बी सी मेन्स दो हज़ार सतर परीक्षा एसे गए आलारा कलम छो तर टीचार एंड हिज कन्स द कोड अबटेन लिबरेशन फ्रम सरो मेन्टाल डिसिप्लिन एंड नलेज अच्छा एखे हमें जो पढ़ब से तर जो शिष्य छो पाँच जन भेरि भेरि इम्पोर्टैंट कोदाना बाप्पा बैद्य मोहन नम अश्वी कौडिन कौडिन टे के कोदाना करो तो होते तो पाँच जन जो शिष्य छो शिष्य नाम मना रखते हैं एंड एम एरपर शिष्य छो तक झेड़े चले गए बला हम निर्वाण एनलैटेनमेंट पैंत बचर बस निर्वाण लाभ करें कथा से मगध बिहार मगध और पेपल टोर नीचे बांगल् असत्य गाच ठीक है एपर आस डिवर फार्ष्ट रमन हम सारनाथ एंड फाइव डेसिपल हार्ड सेटल तर फाइव डेसिबल जखे थे से चले आसे हिज फार्स रमन हिज कल्ड हम धर्मचक्र प्रवर्तन और टर्निंग अब द हुईल अफ ल भेरि भेरि इम्पोर्टेंट खूब इलाबरेट कर देखा भलोक पढ़ते हैं अटेंड द महापरिनिर्माण तर मृत्यु समय के बोले महापरिनिर्माण कूशीनगर हमें मृत्युबरण कर चार सौ तिरशी बी सी एट द एज अफ एट इयर आठ बचर बस मल्ल रिपब्लिक अर्थात हमें जो षोड़ महाजना पद पड़े तरह मध्य मल्ल रिपब्लिके जन्मग्रहण करें एखे एक इम्पोर्टेंट कोश्चन जो है मगध और बैशाली छो तर हे निजे हे कन्टेम्पोरारि से समय कि करतें ओ समय हे बसि ते बौद्ध धर्म के छड़िए दिए जार जन परीक्षा आसे जे कि बला है बुद्धर हाँ बुद्धे हे जन्म एवं मृत्यु ओ बुद्ध मान रिपब्लिक जो बला हे मल्ल रिपब्लिक के तो मारा गेन उन्नी और जन्मग्रहण कर बैशाली और मगधर का ठीक है तो मगध बैशाली दुटो के तरह धरा है तरह हे जीवन मध्य जुक्त एरपर हमें आस दम इंडियन हिस्ट्री फोर ग्रेट ट्रुथ जेटा छो से हे देखे नब वार्ड इज फुल अच्छा एखे कि मन है ना ठीक है एखे हमारे यहाँ देखे नब जो फुल अफ सरो एंड मिजारि एगो अत पढ़ार दरकार नहीं शुद्ध मन रखते हैं जो बुद्ध ते बुद्ध धर्मे कि पेन एंड मिजारि कैन भी इंडेड बै किलिंग और कंट्रोलिंग डिजायर डिजायर कैन भी कंट्रोल बै फलोईंग एट फोल्ड पथ जो अस्टांगिंग मार्क ये मन रखते हैं अस्टांगिंग मार्क की छोड़ो रईट टू फेथ रईट टू फेथ रईट थट रईट एक्शन रईट लाइवलीहुड एट बांगल् जो पढ़ें सत सत्य सत् परिग्रह सत् आचार्य ए रकम आज तो टोटल आठ पढ़े नबें रेट कन्सनट्रेशन अच्छा एपर हमें आसब बिलीपिन निर्माण निर्माण लाभ करते गले एट फोल्ड पथ अनुसरण करते हैं एट बुद्धर बाणी अच्छा एरपर हमें आसपिन अहिंसा अहिंसा हे प्राणी को हत्या करा चलो ना नट कज इंजरि एनी लिविंग बिहड एट हे यूपीएससी एक कोश्चन आखान जरा इन्सेक्ट दिखे कि मारत मैंने इन्सेक्ट दिखे कि को इन्सेक्टिसाइड प्रयोग कर मारा जित ना एखे क्यों मारा जित ना क्यों एदि के जेहतु फसल क्षति है से क्षेत्र में क्योंकि जदि जैन धर्मे क्यों मारा जित तो ये क्योंकि ये दुटोर मध्य एटाई डिफारेंस आ अच्छा इरपर हमें आज संघ हिस्ट्री बुद्ध धर्म संघ जो बला है बुद्ध धर्म संघ हिस्ट्री तो हमें आज चार्टे काउन्सिल भेरि भेरि इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट काउन्सिल फार्ष्ट काउन्सिल हो राजगृहित चार सौ तिरशी तक छो चेयरमैन के लिए महाकाश्यप और अजात शत्रु छो से समय राजा भेरि भेरि इम्पोर्टेंट से समय कि से समय सत्यपीटक बनय पीटक बैधम्य पीटक य तीन टे पीटक के संकलन कर ठीक है अच्छा इरपर हमें आज सेकेंड काउन्सिल जे समय हे दो महासंगिक स्थाविया महासंगिक दोटो भागे भाग हो गए बुद्ध बुद्ध दे बुद्ध जरा अनुगामी छो ता थार्ड काउन्सिले कि थार्ड काउन्सिल हम मगलिपत ईश्वर छिले अच्छा सेकेंड काउन्सिले छवकामी और राजा छिलें कलाशक
ठीक है और अशोक छिलन से समय राजा थार्ड काउन्सिल परीक्षा आसे ये बार बार मन रखते हैं त्रिपुटा जो पाली लांगुएज से समय हे एट बला थे आलोचना करा था कि फोर्थ काउंसिल हो काश्मीर हो समय ये बसुमित्र संगे छो बस चेयरमैन छो अशुभोष उथ छें कारे ना कनीष्क ठीक है मन रखते हैं कनीष्क बसुमित्र और अशोघोष ये दुई जन के लिए फोर्थ काउंसिल कर महाजन हिंजन दुई भाग भाग हो गए ठीक है भेरि भेरि इम्पोर्टेंट अच्छा इरपर हमें आस बुद्ध धर्म जो विभिन्न स्टेटे पपुलर होतटा इम्पोर्टेंट क्या एखन थे कोश्चन आसबे ना तबुओ तो जेने रखबे एखे चायना जपान कोरि अफगानिस्तान तुर्की एंड सिंहल सिंहल बोलते बर्तमान जो श्रीलंका बोझा ठीक है इरपर हमें आसी एखे बुद्धिस्ट एक पाली लैंगुएज एट मन रखते हैं जो त्रिपुटा पाली भाषा रचित होट तीन पाली भाषा हे वक्तव्य दें कौ पाली भाषा धर्म प्रचार करें धर्म प्रचार कर प्राकृत मागधी एट मन रखते हैं एट हे परीक्षा अनेक बार आसे तो ये चले आसन एखे पढ़ा एखे अपन जो आत्यपीठक बिनापीठक अभिधान पीठक तीनटे सम्बन्धे एक पढ़े नबें एखे एरपर हमें बुद्धिजम आसिना आसिए बारे जयनिजम ठीक है जयनिजम जो है फाउंडर द रिषभनाथ हमें सबा जी प्रथम तीर्थंकर हो रिषभनाथ तेईसम तीर्थंकर पार्शनाथ और चौबीसतम तीर्थंकर हे महावीर प्रकृत प्रतिष्ठा जो बला है महावीर के बला है ठीक है अच्छा एखे एक इम्पोर्टेंट जिन हे बर्धमान महावीर जन्म ए मृत्युशाल मतान्तर कर प्रति मैंने बोते देव तो से भावते कौ आज पाँच अठानबे कौ आज पाँच निन्नबे बीस तो कुंडग्रामे बिहार कुंडग्रामे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुरे जन्मग्रहण कर हिज फादर हे तर पिता छो शुद्धार्थ और जंत्रिका किलन भारगर मन रखते हैं बुद्ध छो शाक किलन और महावीर छिलन जंत्रिका किलन मदार छो त्रिशाला एंड सिसटर अफ लिच्छवि लिच्छवि प्रिन्स एट परीक्षा आसे लिच्छवि प्रिन्स चेतक अफ बैशाली बैशाल हे लिच्छवी प्रिन्स चेतक चेतक अच्छा चेतक कन्या छो लिच्छवि जार लिच्छवि एक्चुअल नाम छो त्रिशाला क्योंकि लिच्छवी प्रिन्सर कन्या छो चेतक बन अच्छा इरपर हमें आस महावीर वज रिलेटेड हे बिम्बिसार अच्छा बिम्बिसार ये कारण बोला से समय हे राजगिर राजा छो बिम्बिसार बिम्बिसार कन्टेम्पोरारी छो परीक्षा ये आसे हे महावीर हे कन्टेम्पोरारी अफ हुईज रूलर ए रकम नाम आसे तो से क्षेत्र में आपके दीते हैं मैरिड हो जशोदा जशोदार साथ हे एक मे बुद्धदेव जमन एक ऐले हो महावीर तेम एक मे नाम मन रखते हैं प्रिय दर्शना ठीक है प्रिय दर्शना हो त्रिश बचर बस डेथ अफ इज पेरेंट हि बिकम इन एसेटिक अच्छा एसेटिक और एसेटिक मान हे से क्यों करते से हे विश्वास ईश्वर विश्वास गौतम बुद्ध क्योंकि ईश्वर विश्वास ना यो डिफारेंस मन रखते हैं थार्टीन इयार्स अफ एसेटिजम एंड विशाखा आउटसाइड अफ टाउन हे जिरेम्बग्राम सुप्रीम नलेज अफ कईवल्य कईवल्य लाभ ग्रहण कर त्रिस बच मैं तेर बचर पर ठीक है अच्छा एखे दिए से तेर बचर पर बोलते तरह तेर बचर धरे से साधना करारे से कईवल लाभ पे और एट एज अफ सेवेंटी एट सरि सेवेंटी टू बाहत्तर बचर बस से मारा गए पापानगर से ठीक है एवे हमारे एखे इम्पोर्टेंट कोश्चन जो है स्थलभद्र स्थलभद्र और हे भद्रबाह दुई जन हे दूज हे दोटो जो भाग हो गए जैन धर्म दोटो भाग हो गए जो हे कि ना अच्छा श्वेतम्बर दिगम्बर दो भाग हो गई जो श्वेतम्बर मैंने श्वेत बस्तर परिधान करते और दिगम्बर छो जरा नैकेट थकत ठीक है क्योंकि एखे मन रखते हैं महावीर क्योंकि नैकेट दर परिपन्थी छिले अर्थात महावीर छिले जेटा दिगम्बर ठीक है दिगम्बर छिले महावीर और एखे एक जिन मन रखते हैं अपन जे एखे भद्रबाहू जिन्हें दक्षिण भारत गए से समय चंद्रगुप्त मौर्य एखे देव रही है श्रावण बेलगोल में मारा गए से फास्टिंग कर चंद्रगुप्त मौर्य हे जैनधर्म परिपन्थी छिले और ये मन रखते हैं आपना के जे भद्रबाहू दक्षिण भारत और भद्र एट पढ़ार जो मन रखते बोल क्यों खराब भावे नबें ना भद्रबाहू छो अभद्र एट यही कारण बोल भद्रबाहू अभद्र क्या नैकेडर परिपन्थी छिले परीक्षा ये आसे ये बोल अनेक परीक्षा एस जो हे भद्रबाहू छे श्वेतम्बर ना दिगम्बर दिगम्बर श्वेतम्बर अने के हे गुलिए फेलें तो से क्षेत्र में यहाँ मना रखबें भद्रबाहू छे अभद्र मैंने नामे भद्रबाहू क्यों अभद्र छे अर्थात इन्हें नैकेडर परिपन्थ छे ठीक है तो हो गए यहने महावीर और एखे कि पढ़ा नहीं आपनारा एखे पढ़ा नबें बारोटा अंग अच्छा चौदह जो द्वश द्वश अंग संकलन कर दोटो काउन्सिल हो फार्ष्ट काउन्सिले द्वश चतुर्थ पर्व छो मैंने सरि 
চোদ্দোর আগে বাংলায় তাকে বলবে হ্যাঁ তো চতুর্দশ পর্ব ছিল সেটা হচ্ছে আপনার বারো অঙ্গে সংকলন করা হয় ফার্স্ট কাউন্সিল হয়েছিল পাটলিপুত্র সেকেন্ড কাউন্সিল হয়েছিল বল্লবিত যখন বারো উপাঙ্গ বারো অঙ্গ এবং বারো উপাঙ্গে ভাগ করা হয়েছিল এবং শ্বেতাম্বর দিগম্বর দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছিলো সেকেন্ড কাউন্সিলার মাইন্ড ডেট এগুলো খুব পরীক্ষায় আসে তো এখানে আর আমরা তেমন কিছু পড়ছি না এবারে ডিটেলস আপনারা যারা নেবেন পিডিএফটা পড়ে নেবেন এবারে আমরা আসছি মঘ মগধ এম্পায়ার ঠিক আছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মগধের প্রথম রাজাকে ছিল আমরা সবাই জানি মগধের প্রথম রাজবংশ ছিল হরসংক হংস হরসংক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিল বিম্বিসার যেটা বাংলা ইংলিশে বলা হয় হরিয়ঙ্কা ডাইনাস্টি ঠিক আছে আচ্ছা তো বিম্বিসার আমরা জানি বিম্বিসার হচ্ছে রাজা ছিল এখানে আর কিছু পড়বো না কন্টেম্পোরারি অফ বৌদ্ধ অ্যান্ড মহাবীর এই দুটোই আমরা পড়বো ঠিক আছে এরপরে আমরা এখানে যেয়ে যাবো তার রাজধানী ছিল রাজগৃহ বা তারপরে আসে গৃহব্রজ থেকে রাজগৃহ এটা মনে রাখতে হবে তারপরে আসে অযথ শত্রু পিতাকে হত্যা করে অযথ শত্রু সিংহাসনে বসে যার জন্য তার নাম হয়েছিল কি এটা সরি অযথ শত্রু হচ্ছে কুনিক উপাধি লাভ করেছিল ঠিক আছে যেহেতু পিতাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসে আচ্ছা এরপরে আসে উদয়ন 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 আসে অযথ শত্রু তো রাজধানী পাটলিপুত্র সরি অযথ শত্রু যখন ছিল রাজধানী ছিল রাজগৃহই কিন্তু উদয়ন যখন আসে পরীক্ষায় বেশিরভাগ আসে এটা মানে ডাব্লিউ বিসি এস প্রবলেমস বলুন আর মেন্স বলুন আচ্ছা আমি একটু স্পিডি পড়াচ্ছি বলে তার জন্য সরি কিন্তু স্পিডি না পড়ালে আমি হচ্ছে ভিডিওটা কমপ্লিট করতে পারবো না ঠিক আছে যার জন্য কিন্তু যে কটা বলছি সে কটাই প্রত্যেকটা একটা একটা কোয়েশ্চেন তাহলে উদয়ন উদয়ন হচ্ছে তার রাজধানীকে রাজগৃহ থেকে পাটলিপুত্র স্থানান্তর করেছিল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা ভালো করে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা আসছি সঙ্গ ডাইনাস্টি আচ্ছা এখানে একটা কথা বলি উদয় উদয়ন যিনি ছিলেন বা উদয় ভদ্র নাম এনার উদয়ন যিনি ছিলেন এনার হচ্ছে একজন সভাপতি ছিলেন যার নাম ছিল শিশুনাগ তিনি উদয়নকে হত্যা করে শিশুনাগ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন ঠিক আছে তো শিশুনাগ বংশের প্রতিষ্ঠাতা করেছিলেন কে শিশুনাগ শিশুনাগ ঠিক আছে তার মিনিস্টার শিশুনাগ শিশুনাগ এর পরে আসে কালাশক কালাশককে হত্যা করে আবার হচ্ছে নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা করেন কে সেটা হচ্ছে ধননন্দ ঠিক আছে তো এবারে আমরা নন্দ বংশটা দেখে নিই নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতাকে সরি মহাপদ্ম নন্দ হবে ধননন্দ নেই ঠিক আছে তো শিশুনাগকে হত্যা কালাশক বা কাকনকে হত্যা করেছিল কে মহাপদ্মনন্দ মহাপদ্মনন্দ হত্যা করে মহাপদ্মনন্দ নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন শেষ রাজা হচ্ছে ধননন্দ তার সময় আলেকজান্ডার অ্যাডাক ইন্ডিয়া ইন দ্য ইরিগ্যান তাহলে বন্ধুরা আমরা এখানে দেখছিলাম যে আলেকজান্ডার ইনভেনশন আলেকজান্ডার ইনভেনশন হচ্ছে কত খ্রিস্টাব্দ ভারত ভারত আক্রমণ করেছিল আলেকজান্ডার সেটা হচ্ছে তিনশো তেইশ বেশিতে উনি মারা গিয়েছিলেন তিনশো ছাব্বিশ ঠিক আছে তিনশো ছাব্বিশ বেশি হেনভেডার ইন্ডিয়া আচ্ছা এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেছিল তখন কোন রাজ্য তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল আর কোন রাজ্য তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল দুটোই পরীক্ষায় আছে তো সেটা হচ্ছে যুদ্ধটা আগে দেখে নি যে এক্সেপ্ট প্রু অর্থাৎ পুরু যুদ্ধ করেছিল আলেকজান্ডারের সাথে এবং সেটা হচ্ছে ব্যাটেল অফ হেদাসপি সেদাসপিসের যুদ্ধ বলা হয় বা ঝিলামের যুদ্ধ বলা হয় যেটা যেহেতু এটা ঝিলাম নদীর তীরে হয়েছিল আর অম্ভি তাকে হচ্ছে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সেই সময় হচ্ছে ওইখানকার রাজা ছিলেন অম্ভি অম্ভি হচ্ছে উপরহকন স্বরূপ আলেকজান্ডারকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে দেখা যাবে যে উনি দুটো সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন একটা হচ্ছে স্থলপথে একটা হচ্ছে জলপথে সেনাবাহিনী গঠন করে উনি স্থলপথে যখন যাত্রা করছিলেন তখন ব্যাবিলনে তিনি মারা যান ঠিক আছে এটা মনে রাখতে হবে আচ্ছা এরপরে আমরা আসব মৌর্য রায়নাস্টি আচ্ছা আমরা জানি ধরনন্দ সরি আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেছিল সেই সময় এখানকার রাজা কে ছিলেন তখন রায় ছিলেন ধরনন্দ অর্থাৎ নন্দ রায়নাস্টি ঠিক আছে তারপরে আসে মৌর্য রায়নাস্টি তো বন্ধুরা এখানে একটা কথা বলে দেবো ভিডিওটা প্রায় এক ঘন্টা হয়ে গেছে তো আমার মনে হয় পার্ট টু আমরা পুরো মেডিয়াবেলটা আলোচনা করে নেবো আর একটাতে পুরো মডার্ন ইন্ডিয়া পুরোটাই আলোচনা করে নেবো ঠিক আছে তো এখানে মৌর্য রায়নাস্টিটা আমরা একটু পড়ে নিই মৌর্য রায়নাস্টি হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কৌটিল্য এবং বিষ্ণুগুপ্ত আছে এখানে একটা জিনিস চানক করে একটা নাম ছিল কৌটিল্য আবার হচ্ছে বিষ্ণুগুপ্ত তার সহযোগিতায় মৌর্য রায়নাস্টি হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তার মা তার মাতা মোরান নাম অনুসারে বলা হয় অনেক সময় যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য হচ্ছে মৌর্য বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঠিক আছে আর সে সময় তার সরি এখানে একটা জিনিস বলতে ভুলে গেলাম যে চন্দ্রগুপ্তকে বলা হয় স্যান্ড্রা কোট্টাস স্যান্ড্রা কোট্টাস বলা হয় চন্দ্রগুপ্তকে তাহলে এখানে হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত কল হচ্ছে স্যান্ড্রা
তাহলে মৌর্য ডাইনাসি এখানে আমরা পড়লাম যে বিষ্ণুগুপ্ত বা কৌটিল্যের সহযোগিতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য হচ্ছে মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন ঠিক আছে আর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে বলা হচ্ছে স্যান্ডা কোটাস আচ্ছা স্যান্ডা কোটাস কারা বলেছেন না গ্রিক স্কলাররা বলেছেন তাকে স্যান্ডা কোটাস আচ্ছা এরপরে আমরা জানি এখানে সেলুকাস নিকেটর সেলুকাস নিকেটর ওয়াজ অব ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য জেনারেল অফ আলেকজান্ডার ঠিক আছে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আপকামিং এক্সাম তো আলেকজান্ডার জেনারেল কে ছিলেন তিনি ছিলেন সেলুকাস নিকেটার ঠিক আছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরপরে আমরা আসছি এখানে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে এখানে অ্যাকাউন্ট ইজ গিভেন বাই মেগাস্তিনিস তো আমরা জানি যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সময় কে এসেছিল মেগাস্তিনিস এসেছিল ভারতে ঠিক আছে এবং সে কত বছর ছিল সে চোদ্দ বছর ছিল এখানে ইন্ডিয়াতে আচ্ছা এরপরে আমরা আসছি বিন্দুসার আমরা জানি যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পরে বিন্দুসার হচ্ছে সিংহাসনে বসে আচ্ছা বিন্দুসার সিংহাসনে বসে এটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে বিন্দুসারের সময় ডেমিয়াচোস ডেমিয়াচোস বা ডেম ডেমিয়াচোস কে ভিজিট করেছিল ডেমিয়াচোস ভিজিট করেছিল বিন্দুসারের সময় ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে অশোক ঠিক আছে এবার এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা হচ্ছে কি যেটা হচ্ছে ব্রাহ্মী খারস্টি অ্যারামিক লিপিতে এখানে জেমস প্রিন্সেপ আচ্ছা এখানে অশোক বলতে ভুলে গেলাম আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে দেখে নিই যে অশোকটা বিন্দুসারের পরে সিংহাসনে বসেকে অশোক ঠিক আছে মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা যদি বলা হয় সেটা হচ্ছে অশোক এখানে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখবো অশোক অশোক হচ্ছে আমরা সবাই জানি কি করেছিলাম না দুশো উনসত্তর খ্রিস্টাব্দে হচ্ছে সিংহাসনে বসেন আর দুশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান এখানে হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে অশোক মেন ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে অশোক ও জাপানের দা ভাইস রয় অফ তক্ষশিলান্ড ও জয়নি এটা পরীক্ষা এসেই থাকে অশোক যে অশোক যে এখানে হচ্ছে মৌর্য বংশ সম্রাট হয়েছিলেন তার আগে তিনি কোথাকার ভাইস রয় ছিলেন ভাইস রয় অফ তক্ষশিলান্ড ও জয়নি ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট উইথ হিজ ফাদার ঠিক আছে তার বাবা হচ্ছে বিন্দুসার হচ্ছে তাকে নিযুক্ত করেছিলেন তক্ষশিলা এবং উজ্জয়নির ভাইস রয় হিসেবে ঠিক আছে এরপর আমরা এখানে আসবো যে আমরা এটা সবাই জানি সব বইতে এটা পাওয়া যায় তিনি তার নাইনটি নাইন ব্রাদারকে কিল করে নাইনটি নাইন ব্রাদারকে হত্যা করে তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন যার জন্য তাকে বলা হয় কি চন্ডাশোক চন্ডাশোক বলা হয় ঠিক আছে আর এখানে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে তার ইনস্ক্রিপশান ফলো ইন ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে কোন কোন ভাষায় লিখেছেন এটা ডাব্লিউ বিসি এস মেন্স দু হাজার সতেরো ডাব্লিউ বিসি এস মেন্স দু হাজার আঠেরো ডাব্লিউ বিসি এস মেন্স দু হাজার উনিশ সবেতে এসেছে পরীক্ষায় এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জিনিস কি না ব্রাহ্মী খারস্টিয়ান অ্যারামিক লিপি গ্রিকটা পরে হবে বেশিরভাগ উনি লিখতেন ব্রাহ্মী এবং খারস্টি লিপিতে তারপরে উনি ব্রাহ্মী খারস্টি উইথ অ্যারামিক লিপিতে লিখতে শুরু করেন তার হচ্ছে ইনস্ক্রিপশান ডেসিফার্ড করেছে কে পাঠোদ্ধার করেছে কে সেটা হচ্ছে জেমস প্রিন্সেপ কত খ্রিস্টাব্দে আঠেরোশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা আসছি যে এক্সটেন্ট অফ এম্পায়ার আচ্ছা এখানে আর সেরকম কিছু পড়া নেই এরপরে আমরা দেখে নেবো যারা পেরিয়ে প্রা নেবেন বিটাস পড়া নেবেন আমি শুধু যেগুলো পরীক্ষায় আসবে সেইগুলো শুধু আমরা আলোচনা করবো যেগুলো বারবার পরীক্ষায় এসেছে কলিঙ্গ এয়ার কলিঙ্গ যুদ্ধ কবে হয়েছে দুশো একষট্টি বেশি আচ্ছা এখানে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলে রাখি এখানে হচ্ছে অশোক যে সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন তার চার বছর পরে তার রাজ্যে বিষয় করেছিল ঠিক আছে সেটা মনে রাখতে হবে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস হচ্ছে দুশো একষট্টি বেশি অর্থাৎ দুশো একষট্টি মতান্তরে কোথাও কোথাও আছে দেখবেন দুশো ষাট বেশি ঠিক আছে সেটা হচ্ছে থার্টিন রকেট উল্লেখ আছে থার্টিন মেজর রকেট একটি উল্লেখ আছে কলিঙ্গ এয়ার অর্থাৎ কলিঙ্গ যুদ্ধের কথা বর্ণনা করা হয়েছে আর অশোক জীবনে একটা যুদ্ধ করেছিলেন যেটা হচ্ছে কলিঙ্গ যুদ্ধ কলিঙ্গ যুদ্ধ অনেক হানাহানি হয় তারপরে সে চন্ডাশোক থেকে নাম হয়ে যায় ধর্মাশোক ঠিক আছে আর সে অ্যাপয়েন্টেড করেছিল ধর্ম মহাপাত্র বিভিন্ন জায়গায় বৌদ্ধ ধর্ম হচ্ছে স্প্রেড করার জন্য এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস অশোক কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে দেখিতে করেছিল বাই উপগুপ্ত উপগুপ্তর মাধ্যমে ঠিক আছে এগুলো মনে রাখতে হবে কিন্তু ঠিক আছে আর অশোকের মাসকে লিপিতে জানা যায় যে অশোকের নাম হচ্ছে বুদ্ধাশোক এবং ধর্মাশোক ঠিক আছে আর সারনাথ লিপিতে তিনি নিজের নাম রেখেছিলেন দেবনাম প্রিয় প্রিয়দর্শী ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা আর সিগনিফিকেন্স অফ মৌর্য রুল কজেস অফ দ্য মৌর্য এম্পায়ার এগুলো আপনারা পড়ে নেবেন ঠিক আছে এরপরে আমরা আসছি ইন্দো গ্রিক সেন্ট্রাল এশিয়া কন্ট্যাক্ট ইন্দো গ্রিক 
আচ্ছা এখানে হচ্ছে ইন্দো গ্রিকদের জন্য ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন আমরা সবাই জানি ইন্দো গ্রিক রাজা কেন ছিলেন মিনান্দার মিনান্দার আর নাগসেনের দুজনের হচ্ছে কথোপকথন একটা বই যেটার নাম হচ্ছে মিলিন্দাপন হো ঠিক আছে আর এখানে একটা জিনিস হচ্ছে গ্রিক এবং ব্যাকটেরিয়ান গ্রিক এরা কিন্তু আমরা জানি যারা ইন্দো গ্রিক ছিলেন তারা প্রথম গোল্ড কয়েন এখানে দেওয়াই রয়েছে ইসু কয়েন ডেফিনেটলি অ্যাট্রিবিউট দ্য কিং আচ্ছা কিং এর নাম অনুসারে কিছু অপোজিট সাইডে কিং থাকতো তার অপোজিট সাইডে হচ্ছে কিং এর বর্ণনা অর্থাৎ রাজার ছবি বা রাজার সম্বন্ধে বর্ণনা করা থাকতো ঠিক আছে আচ্ছা আর এটা হচ্ছে গোল্ড কয়েন গ্রিকরা হচ্ছে ইন্দো গ্রিকরা প্রথম হচ্ছে গোল্ড কয়েন আবিষ্কার করেছিলেন এরপরে আছে ইন্দো গ্রিকের পরে আছে শক শক অর্থাৎ যেটা ইংলিশে বলা হবে শাকা শাকার উলার বা সাইথিয়ান অফ হিস্টোরি শাকার উলার রেখে ছিলেন শক রাজা রুদ্রদমন আমরা সবাই জানি রুদ্রদমনের জুনাগড় লিপি এখানে দেওয়াই আছে রুদ্রদমন আচ্ছা এখানে আর সেরকম কিছু পড়ার নেই আমরা এটা দেখে নেবো পার্থিয়ানরা এসেছে তো আমরা পার্থিয়ান কিং দেখে নেবো পার্থিয়ান কিং কে ছিলেন সব থেকে ফেমাস পার্থিয়ান কিং কিং ছিলেন গণ্ড ফার্নিস এটা আমরা সবাই জানি যে গণ্ড ফার্নিস ছিলেন ফেমাস পার্থিয়ান কিং গণ্ড ফার্নিসের সময় এসেছিলেন অর্থাৎ পার্থিয়ান রেগেন অর্থাৎ পার্থিয়ান রেগেন অর্থাৎ সেই সময় গণ্ড ফার্নিসের সময়ে কে এসেছিলেন না সেন্ট থমাস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্সন অনেকে এটা জানে না যে সেন্ট থমাস কোন সময় এসেছিলেন ঠিক আছে পার্থিয়ান কিং রাজা গণ্ড গণ্ড ফার্নিসের সময় ঠিক আছে এরপরে আমরা আসি কুষাণ কুষাণ ডাইনাস্টি কুষাণটা আমাদের কাছে অনেকটা ইম্পর্টেন্ট কেন এখান থেকে অনেক কোশ্চেন প্রতিটা পরীক্ষায় এসে থাকে কুষাণ হচ্ছে এটা বলা হচ্ছে যে তারা এসেছিলেন সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে ঠিক আছে সেন্ট্রাল এশিয়া বা উনি আর চায়নার কাছাকাছি থেকে এসেছিলেন আচ্ছা কুষাণ রাজ কনিষ্ক আমরা সবাই জানি ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ সব থেকে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ রাজা ছিলেন কনিষ্ক ফেমাস কিং অ্যান্ড হি হ্যাড টু ক্যাপিটাল ফার্স্ট অন পুরুষপুর অ্যান্ড পেশো এটা আমরা সবাই জানি কনিষ্কের রাজধানী কোথায় ছিল কনিষ্কের রাজধানী হচ্ছে পুরুষপুর পেশো এবং সেকেন্ড হয়েছিল মথুরাই তিনটেই মনে রাখতে হবে তার রাজধানী আচ্ছা এরপরে আমরা আসছি যে তার সময় কুষাণ সাম্রাজ্যের সময় এবং কনিষ্কের সময় বিশেষ করে কে কে হচ্ছে তার সভাকবি ছিলেন এক হচ্ছে অশোঘোষ অশোঘোষ লিখেছিলেন বুদ্ধচরিত হচ্ছে বায়োগ্রাফি অফ বুদ্ধ এবং সূত্রালঙ্কার এরপরে আমরা আসছি নাগার্জুন নাগার্জুন কী ছিলেন নাগার্জুন লিখেছিলেন মধ্যমিকার সূত্র ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বসুমিত্র বসুমিত্র ছিলেন চেয়ারম্যান অফ দ্য ফোর্থ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল আমরা জানি ফোর্থ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিলে বসুমিত্র অশোকের সাথে ছিলেন কনিষ্ক আচ্ছা এরপর আমরা আসছি চরক চরক কে ছিলেন চরক হচ্ছে শ্বশ্রুত লিখেছেন চরক আচ্ছা তিনি ছিলেন একজন ফিজিশিয়ান এগুলো আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এরপর আমরা জানি কুষাণরা আচ্ছা এরপর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে কুষাণদের মধ্যে কি আচ্ছা কুষাণ হচ্ছে প্যাটার্নিস কনিষ্ক প্যাটার্নিস করেছিল বুদ্ধিজম ঠিক আছে কি যার জন্য তিনি চতুর্থ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল হচ্ছে চতুর্থ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিলে তিনি ছিলেন একজন চেয়ারম্যান হিসেবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা আসছি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা বেশি পরীক্ষায় আসে গান্ধার স্কুল অফ আর্ট রিসিভ দ্য রয়্যাল প্যাটার্নিজ অফ কুষাণ কুষাণ সাম্রাজ্যের সময় গাধা গান্ধার অফ স্কুল অফ অর্থাৎ গান্ধার স্কুল বলে যেটা আমরা জানি সেটা হচ্ছে সেই সময় ফ্লোরিস্ট হয়েছিল অর্থাৎ সেই সময় হচ্ছে বেশি বেশি আলোচিত ছিল গান্ধার স্কুল আচ্ছা এরপরে আমরা আসছি সেন্ট্রাল এশিয়া কন্ট্যাক্ট এগুলো অতটা আর পড়বো না আবার কোশ্চান ডাইনাস্টি সম্বন্ধে রিটেলস দেওয়া আছে তাদের এগ্রিকালচার তাদের ইকোনমি তো এগুলো হচ্ছে তারা আপনারা পড়ে নেবেন যখন পিডিএফটা নেবেন আমি শুধু ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস পড়ে যাচ্ছি এবারে আসছি কিংডম অ্যান্ড মৌর্য ঠিক আছে কিংডম অ্যান্ড মৌর্য বলতে আপটার মৌর্য ঠিক আছে অর্থাৎ মৌর্য বংশের পরে যে যে বংশ উৎপত্তি লাভ করেছে সেগুলো শুঙ্গ ডাইনাস্টি শুঙ্গ ডাইনাস্টি কে ছিল শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা আমরা জানি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ ঠিক আছে এটা নর্মদা নেত্রে অবস্থিত আর এখানে হচ্ছে ফিফথ কিং ওয়াজ ভাগবদ্র কোর্ট অফ হিলিও ড্রেস আচ্ছা এগুলো অতটা বলার প্রয়োজন নেই পানিনির অষ্টাধ্যায়ী এটা আমাদের মনে রাখতে হবে আচ্ছা পতঞ্জলির মহাবাস্য এটাও মনে রাখতে হবে শুঙ্গ ডাইনাসের সময় এবং কালিদাস মালিক অগ্নিমিত্রম যেটা হচ্ছে রাজা অগ্নিমিত্র শুঙ্গ কিং রাজা অগ্নিমিত্র আমি আগের দিনে যে হিস্ট্রি কোয়েশ্চেন আলোচনা করেছিলাম এম সি গুজপুরাম জীবন মুখোপাধ্যায় সেখানে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে অগ্নিমিত্র নিয়ে যে মালবিক অগ্নিমিত্রম লেখক কালিদাস লিখেছিলেন যেটা মানবিক অগ্নিমিত্রম নাটক ও রাজা অগ্নিমিত্র সম্বন্ধে অগ্নিমিত্র কোন ডাইনাস্টি থেকে বিলং করছেন এই টাইপেরই কোয়েশ্চেন আসে বেশি আছে তো আপনারা বলতে পারেননি বা কেউ রিপ্লাই করেনি তো এটা শুঙ্গ ডাইনাস্টি থেকে বিলং করছেন উনি ঠিক আছে
চেতি অফ কলিঙ্গ এটা চেতিও বলেন কেউ কেউ আবার চেদিও বলেন ঠিক আছে চেদি রাজ্য বা চেতি রাজ্য একই আচ্ছা হাতিগম্পা ইনসক্রিপশন হচ্ছে ভুবনেশ্বর হাতিগম্পা ইনসক্রিপশন এটা হচ্ছে কলিঙ্গরাজ খারবেলের চেদাই কিংডম বা হচ্ছে চেতি কলিঙ্গরাজ খারবেলের লেখা আচ্ছা এখানে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা জৈনিজম অ্যান্ড প্যাটার্নিজ অফ দ্য গ্রেট এক্সটেন্স চেতি কিংডং বা চেদি কিংডং রাখে ছিলেন কলিঙ্গরাজ খারবেল ছিলেন জৈন ধর্মের এর হচ্ছে প্রতি মানে কি করেছিলেন ফলোয়ার ছিলেন ঠিক আছে জৈন ধর্মের ফলোয়ার আচ্ছা এরপরে আমরা আসছি সাতবান সাতবানটা কোন দিকে ছিল সাউথে ছিল অন্ধ্র বলা হয় এদিকে আচ্ছা এরা ছিল সাউথ রেখান রেখানে ছিল এদের সাম্রাজ্য আচ্ছা এখানে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জিনিস সাত বান্ধের জন্য সাত বান্ধটা হচ্ছে লেট কয়েন প্রস্তুত করতো এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় পরীক্ষা আছে লেট কয়েন হচ্ছে প্রস্তুত করতে করে সাত বান সাত বান মানুষের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে সিমক সাত বান গৌতমের ভিতরে সাত কর্ণি হচ্ছে এখানকার মানে এই সময়ের ইম্পর্টেন্ট রাজা এবং এরপরে আমরা আসছি আচ্ছা সাত বান সম্বন্ধে আর কিছু পড়বো না আপনারা এখানে পড়ে নেবেন আমি শুধু ইম্পর্টেন্টগুলো বলে দিচ্ছি এরপর আসছি আমরা সঙ্গমেজ সঙ্গমেজ জানি সঙ্গমেজ হচ্ছে ক্যাপিটাল হচ্ছে লক্ষ্যতাই মাদুরাই সঙ্গম বংশের ক্যাপিটাল কথা ছিল মাদুরাই এখানে বিভিন্ন ধরনের চোল চেরা পাণ্ড তিনটেই পাবেন যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট অনেকেই চোল চেরা পাণ্ড বুঝতেই পারেন না কী জিনিসটা কি চোলা ডাইনাস্টি যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে চোলাই মণ্ডলম অর্থাৎ হচ্ছে এখন যেটাকে বলা হয় করমণ্ডল উপকূল অর্থাৎ কেরালা ঠিক আছে কেরালা আর এদের রাজধানী ছিল কাবেরির পত্তনম বা পুহার এগুলো অনেক সময় ম্যাচ লিস্টে দেওয়া থাকে যে এটার সাথে এটা ম্যাচ করুন তাই যার জন্য চোল চেরা পাণ্ডটা ভালো করে মনে রাখতে হবে তাহলে কাবেরি পত্তন এবং পুহার ছিল চোলাদের রাজধানী আচ্ছা চোল রাজা কারিকাল ছিল এখানে বিখ্যাত এরপরে আমরা আসছি চেরা চেরা হচ্ছে রাজধানী ছিল ভাঞ্জি যেখানে কেরালা উপকূলে অবস্থিত কেরাল উপকূলে কিন্তু এদের রাজধানী ছিল ভাঞ্জি বা ভাজ্জি ভাজ্জি নয় এটা ভাঞ্জিই ধরতে হবে আচ্ছা গ্রেটেস্ট কিং ছিল চেরার হচ্ছে সেঙ্গুত্তবান সেঙ্গুত্তবান যাকে রেড চেরাও বলা হতো ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা আসছি আদার্স টু কিংডম যেটা হচ্ছে সঙ্গম করেসপন্ডেন্স পোস্ট মরিজ অ্যান্ড প্রি গুপ্ত পিরিয়ড আচ্ছা টোল কাপিয়ার টোল কাপিয়াম এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে যে চেয়ারম্যান ছিলেন টোল কাপিয়ার অথর অফ টোল কাপিয়াম টোল কাপিয়াম যে লেখা ছিলেন তার লেখক হচ্ছেন টোল কাপিয়ার নামগুলোই কেমন টাইপের আচ্ছা এরপরে আসুন পেরিয়ার পেরিয়ার হচ্ছে এগ্রিকালচারাল লেবার হু ইউজ টু ওয়ার্ক ইন অ্যানিম্যাল স্কিন অ্যানিম্যাল স্কিন দিয়ে কাজেতে অ্যানিম্যাল স্কিন ব্যবহার করতো এগ্রিকালচার লেবার যাদিকে বলা হতো পেরিয়ার ঠিক আছে এরপরে এখানে তেমন কিছু নেই চলে আসছি আমরা গুপ্ত ডাইনাস্টি গুপ্ত ডাইনাস্টি আমরা সবাই জানি গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে শ্রীগুপ্ত ঠিক আছে শ্রীগুপ্তর নাম অনেক বইতে পাবেন না কোনো বইতে পাবেন জীবন মুখ অধ্যায়তে পাবেন শ্রীগুপ্ত তারপরে আসে ঘটোৎকচ দেন আসে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ঠিক আছে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কিংবা গুপ্ত ডাইনাস্টি বা যদি বলা হয় প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় তাহলে প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে বলা হবে সেই সময় কাল থেকে হচ্ছে গুপ্ত বংশের মানে যেটা গুপ্তাব্দ যেটা সেটা স্টার্ট হয়েছে উনিশশো কুড়ি থেকে বা উনিশশো উনিশ থেকে উনিশশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দ স্টার্ট হয়েছে ঠিক আছে মহারাজাদের রাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত অ্যান্ড তিনি ছিলেন লিচ্ছবি দহিত্র আচ্ছা এখানে একটা অনেকে বুঝতে পারে না লিচ্ছবি দহিত্র বলা হয় সমুদ্রগুপ্তকে কিন্তু লিচ্ছবি এখানে ছিলেন লিচ্ছবি নেশন ছিল কিন্তু ম্যারেজ অ্যালায়েন্স তিনি হচ্ছেন যেটা ম্যাট্রিমোনিয়াল রিলেশনের মাধ্যমে তিনি তার সাম্রাজ্যকে বিস্তার করতে চেয়েছিলেন এরপরে আসছে সমুদ্রগুপ্ত এটা পরীক্ষা এসেছিল গতবারে দু হাজার উনিশের যদি বলা হয় প্রিলিমসে যে চন্দ্র সমুদ্রগুপ্ত হচ্ছে কার আগে মানে সরি সমুদ্রগুপ্ত হচ্ছে কোন রাজার পরে হচ্ছে রাজত্ব করেছেন সেটা হচ্ছে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত অনেকে গুলিয়ে ফেলেন চন্দ্রগুপ্তর আগে চন্দ্রগুপ্ত নাকি চন্দ্রগুপ্তর পরে চন্দ্রগুপ্ত আচ্ছা তো এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে এরপরে আমরা আসছি এলাহাবাদ প্রশস্তি যেটা হচ্ছে এলাহাবাদ প্রশস্তি কার লেখা এলাহাবাদ প্রশস্তি হচ্ছে সমুদ্রগুপ্তে গুপ্তের কবি হরিসেন সমুদ্রগুপ্তকে কি বলে সমুদ্রগুপ্তকে বলে নেপোলিয়ান অফ ইন্ডিয়া নেপোলিয়ান অফ ইন্ডিয়া বলাই তার বিনা বাদনরত ছবি পাওয়া গেছে তার বিভিন্ন মুদ্রায় এগুলো মনে রাখতে হবে কবিরাজ বিক্রমাঙ্ক হচ্ছে তিনি টাইটেল পেয়েছিলেন অ্যান্ড এখানে বলা হয়েছে তিনি শ্রীলঙ্কায় কী করেছিলেন না মেঘদূত পাঠিয়েছিলেন এরপরে আমরা আসছি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত আচ্ছা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অনেক সময় আসে ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য তাকে বলা হয় ঠিক আছে তার কয়েন হচ্ছে বিভিন্ন সিলভার কয়েন বিভিন্ন কপার কয়েন তারা ইস্যু করেছিল ঠিক আছে আর এখানে হচ্ছে গুপ্ত বংশের সময় গুপ্ত বংশ হচ্ছে কালিদাস অমর সিংহ বরামির এরা ছিলেন সভাস
এটা হবে স্কন্দগুপ্ত হুন আক্রমণকারী ঠিক আছে এটা আমি কুমারগুপ্ত বলে বলে ফেললাম কুমারগুপ্ত হচ্ছে ছিলেন নালন্দা ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা বা ফাউন্ডার ঠিক আছে এটা এখানে আর কিছু পড়ার নেই স্কন্দগুপ্ত হচ্ছে হুন আক্রমণকারী যিনি হচ্ছে হুন ইনভেনশন করেছিলেন আচ্ছা এরপরে আমরা দেখে নেব ফলব গুপ্ত এম্পার গুপ্ত এম্পার কী করে হচ্ছে হারিয়ে গিয়েছিলো এগুলো কিন্তু আপনাদেরকে পড়ে নিতে হবে গুপ্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে মেন্সের জন্য আচ্ছা গুপ্ত এম্পায়ার আর গুপ্ত রিলিজিয়ন আর কিছু পড়বো না আমরা এখানে এবার আমরা এসে যাচ্ছি গুপ্ত আর্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট গুপ্ত গুপ্ত বংশ এবং কুষাণ বংশ আর্ট এবং আর্কিটেকচারের যুগ ছিল যেটা হচ্ছে ভালো করে মনে রাখতে হবে আপনাদেরকে গুপ্ত লিটারেচার এখানে বিশাখা দত্তর মুদ্রা রাক্ষস দেবী চন্দ্রগুপ্ত বিষ্ণু শর্মা হচ্ছে পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ বিষ্ণু শর্মার লেখা পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ এগুলো বইগুলো পড়ে নিতে হবে আপনাদেরকে আচ্ছা এরপর আমরা এখানে আসছি ব্রহ্মক্ষত্র ডাইনাস্টি এগুলো আপনাদেরকে দেখতে হবে ডাইনাস্টি অ্যান্ড রুল হিস্ট্রি অফ হর্ষবর্ধন হর্ষবর্ধনের সময়কাল হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট এইখান থেকে অনেক কোয়েশ্চেন আছে হর্ষবর্ধন কে ছিলেন হর্ষবর্ধন ছিলেন প্রভাকার বর্ধন আচ্ছা হর্ষবর্ধন বিলং টু পুষ্যপতি ফ্যামিলি সান অফ প্রভাকার বর্ধন প্রভাকার বর্ধনের পুত্র ছিলেন হর্ষবর্ধন অরিজিনালি বিলং টু দ্য থানেশ্বর তিনি থানেশ্বরের রাজা থানেশ্বরের রাজা ছিলেন কে প্রভাকার বর্ধন আচ্ছা তার ছেলে হচ্ছে তার ভাই হচ্ছে মানে বড় ভাই হচ্ছে রাজ্যবর্ধন তারপরে আসে হর্ষবর্ধন ঠিক আছে এটা একটা বড় হিস্ট্রি আছে তো হিস্ট্রিটা আমি এত বলতে যাব না আমি শুধু ওই যেখানে কোশ্চেন আছে সেগুলো বলবো তা হচ্ছে ব্রড ফাইভ ইন্ডিস পঞ্জ আচ্ছা এখানে এত কিছু বলবো না ডেভিডেট ভাই দ্বিতীয় প্রকাশে দ্বিতীয় প্রকাশিকে দ্বিতীয় প্রকাশে হর্ষবর্ধনকে হারিয়েছিলেন ঠিক আছে তিনি ছিলেন চালুক্য কিং আচ্ছা এখানে চাইনিজ পেরিগ্রাম হিমেন সং হিমেন সং হচ্ছে হর্ষবর্ধনের সময় এসেছিল আচ্ছা হর্ষবর্ধন একটা অ্যাসেম্বলি প্রতিষ্ঠা করতে যেটা হচ্ছে কনজ অ্যাসেম্বলিও বলা হয় এবং প্রায় আগে সেটা পাঁচ বছর অন্তর অন্তর আঠেরো দিন ধরে মেলা চলতো ঠিক আছে এগুলো মনে রাখতে হবে আর এখানে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র দান তিনি দান ক্ষেত্রেও বলা হয় এটাকে তিনি দান করতেন ঠিক আছে আর সেইরকম কিছু এখানে পড়ার দরকার নেই আপনারা ডিটেলসও পড়ে নেবেন এরপর আসছি আমরা বকটক হিস্ট্রি বকটক হিস্ট্রি অর্থাৎ বকটক কেম টু কন্ট্রোল পার্ট অফ ডেকান অ্যান্ড সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া টিল অফ দ্য টিল দ্য রাইজ অফ চালুক্য আচ্ছা এরপরে আমরা দেখে নেব বাতাপি বা বাদামি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা বাতাপি বা বাদামি যেটা আছে চালুক্য অব বাতাপি বা বাদামি চালুক্য অব বাতাপি বা বাদামি হচ্ছে প্রথম প্রকাশ্য প্রথম প্রকাশ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠাতা হব অর্থাৎ ফাউন্ডার হব হচ্ছে চালুক্য বাদামি বা বাদামি ঠিক আছে এখানে হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকাশি আছে অর্থাৎ চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম প্রকাশি তারপরে আসে দ্বিতীয় প্রকাশি দ্বিতীয় প্রকাশে বিখ্যাত রাজা ছিলেন হর্ষবর্ধনকে হারিয়েছেন ঠিক আছে অর্থাৎ হর্ষবর্ধনকে ডেফিটেড করেছিলেন তার তার যে সভাকবি ছিলেন রবিকৃত্তি তার লেখা আইহল প্রশস্তি আমরা সবাই জানি আচ্ছা এরপরে আমরা দেখে নেব এখানে আর আপনারা ডিটেলস পড়ে নেবেন বিভিন্ন রাজাদের সাথে যে তার যুদ্ধ হয়েছে সেগুলো কিন্তু পড়তে হবে এবং তিনি হ্যাঁ এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন দ্বিতীয় প্রকাশে কিন্তু অশো যেটা বলা হয় যজ্ঞ করেছিলেন ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা আসছি রাষ্ট্রকূট বংশ এখানে অনেক কিন্তু কোয়েশ্চেন আছে কিন্তু এগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় আপনাদেরকে দেখে নিতে হবে মেনসের জন্য রাষ্ট্রকূট বংশ রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠা থেকে ছিলেন দন্তী দুর্গ আমরা জানি আচ্ছা এটা ছিল অরিজিনালি ডিস্ট্রিক্ট অফিসার আন্ডার দ্য চালুক্য অব বাদামি চালুক্য অব বাদামি রান্ধারে ছিলেন রাষ্ট্রকূট আচ্ছা এখানে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে অমুক বর্ষ ইজ কম্পেয়ার দ্য বিক্রমাদিত্য টু গিভ প্যাটোনেজ টু মেন অফ লেটার অমুক বর্ষ কার লেখা সরি অমুক বর্ষ হচ্ছে একজন রাজা ছিলেন এই সময়ের ঠিক আছে রাষ্ট্রকূট রাজ অমুক বর্ষ তিনি কি করেছিলেন তিনি হচ্ছে কবিরাজ মার্গ লিখেছিলেন ঠিক আছে কবিরাজ মার্গ লিখেছিলেন কে অমুক বর্ষ আচ্ছা এরপর আমরা সেই তৃতীয় কৃষ্ণ আগের দিনে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেউ বলতে পারেননি টেম্পেল অফ রামেশ্বরম রামেশ্বরম টেম্পেল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এলিফ্যান্টা গুহা হচ্ছে রাষ্ট্রকূট রাজারা করেছিলেন আর শিব টেম্পেল করেছিলেন এছাড়া ত্রিমূর্তি এরপর আমরা আসছি গঙ্গা ডাইনেস্টি গঙ্গা ডাইনেস্টি ছিল ওড়িশায় যেটাকে বলা হয় চেদা গঙ্গা চেদা গঙ্গা বা চেড়া গঙ্গা বলা হয়ে থাকে যেমনভাবে আপনি প্রোনাউন্স করবেন কোনারকের সূর্য মন্দির যেটা আছে তিনি হচ্ছেন কোন গঙ্গা রাজা করেছিলেন নরসিংহম দেব ঠিক আছে প্রথম নরসিংহম দেব হচ্ছে কোনারকর সূর্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অ্যান্ড অনন্ত বর্মন হচ্ছে গঙ্গা বিল করেছিলেন জগন্নাথ টেম্পেল জগন্নাথ টেম্পেল হচ্ছে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অনন্ত বর্মন ঠিক আছে অনন্ত বর্মন হচ্ছে গঙ্গা রাজ অনন্ত বর্মন অ্যান্ড লিঙ্গু
আচ্ছা এটা গেল এরপরে আমরা আসবো মেডিয়াবেল হিস্ট্রি মেডিয়াবেল হিস্ট্রি থেকেই আমরা জানি যখন মোহাম্মদ বিন তুগলকের সময় থেকে দুটো ভাগ হয়ে গিয়েছিলো বিজয়নগর এবং হচ্ছে বাহামনি কিংডম সেই সময় থেকে তারপরে আমরা বাংলা ইলিয়াস সাহেব অংশ সেটা আসবো মেডিয়াল হিস্ট্রি আশা করি এখানে আর আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন নেই এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি কমপ্লিট তো বন্ধুরা ভাবছিলাম একটা ভিডিও তো পড়িয়ে দেবো চার ঘন্টা সময় লাগবে অতক্ষণ ধৈর্য ধরে পড়ানো অসম্ভব ঠিক আছে তো আমি পার্ট ওয়ান এটা কমপ্লিট করলাম এটা মনে রাখবেন যে পুরো ভিডিওতে একটা বই পুরো ভিডিওতে সেটা হচ্ছে পার্ট ওয়ান কমপ্লিট করলাম এটা এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি কমপ্লিট করলাম এর পরের ভিডিও মেডিকেল হিস্ট্রি তারপরে ভিডিও আপনি মডার্ন হিস্ট্রিতে কমপ্লিট করে দেবেন তো বন্ধুরা আজকের মতো এখানে যারা নতুন আছেন প্লিজ বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না আর আপনাদের জন্য লাস্ট অফার চলছে জেনারেল সায়েন্সের যেটা হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা কাল থেকে এক হয়ে যাবে একশো পঞ্চাশ টাকা আপনারা নিয়ে নিন নিচে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আর এটারও ভিডিও নিচে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে হিস্ট্রি অল ইন ওয়ান বলে লেখা থাকবে হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া মেডিয়াভেল এনসিয়েন্ট অ্যান্ড মডার্ন এটাও নিয়ে নেবেন নিচে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ঠিক আছে আর বন্ধুরা এখানে একটা কথা বলে দিই যেটা পিএসসি ক্লাসিপে যেটা নোটিফিকেশান বেরিয়েছে পার্ট ওয়ানের পরীক্ষা বলছে পঁচিশে জানুয়ারি কিন্তু পিএসসি নিজেই আগে বলেছিল পার্ট ওয়ান মানে হচ্ছে আপনার ডেসক্রিপটিভ প্লাস হচ্ছে এটা তো পিএসসি কী করবে পিএসসি নিজেই জানে তো যেটার এক্সামের অনুযায়ী বোঝা হচ্ছে সেশান দুটো বলা হচ্ছে আবার মানে কেউ এটা ঠিক করে বলতে পারছে না কিন্তু আমি শিওর দেবো আপনারা দুটোই দুটোই মানে ডেসক্রিপটিভ যেটা ওটাও প্রিপেয়ার করে যান আর এমসি কেউটাও প্রিপেয়ার করে যান বলা যায় না যদি দিয়ে দেয় তখন আপনি কী করবেন কেন অ্যাডমিট কার্ডের পরেই জানা যাবে ওটা ঠিক আছে তো চলুন বন্ধুরা পরে ভিডিওতে দেখাচ্ছে ধন্যবাদ আজকের মতো এখানে পরে ভিডিওতে আসছে মারিয়া ভ্যালিস্ট্রি পার্ট টু ধন্যবাদ